Cyfle i wrandon awr ar y cyfluniad caredig dros Ben gan Brian ydyn ni yn edmygu i waith e hefyd pan mae e'n dod i'r angor a'i ysgrifau a diolch iddo fe am rhoi amser hyn o'i lywyddi y ddarlydd hon. Ac i mae cfanwyth am uh, fod tu ôl i'r llenni yn y Zoom yma ac hefyd am rhoi help mawr gyda lluniau a gwedi gael lluniau heb fod ni'n rhyw hawlfraint arni nhw. A gyda ni'n ddarlith eto mewn mis, pan ydyn ni yn troi i faes gwahanol iawn, sef cofio hanner canlynydd mae'r Woleth Waldo Williams y Barf. Ac mae e'r athro emeritus, Dr. Ewyn James Cael Dydd, a wedi bod yn garedig iawn i baratoi y ddarlith yma ar ein cyferni. Ac mae'r ddarlith hon hyn o wedi cael ei pharatoi yn arbennig. Chi'n cofio o'r ddiwedd y ddarlith wetha fod Roderick Owen wedi dweud beth am gael darlith ar y gweddelod. A dwi wedi bod wrthi y pharatoi a dyma yng nghasgliad i amdani nhw. Y gan y beithio y byddwch chi'n cael eich deuddannu a hefyd eich goleio a derbyn dipyn o wybodaeth o'r ddarlith yma. Bydd aeth y gweddelod fel i ddarpwl fel i, I glasgo a llawer o ddinasoedd eraill wrth y miloedd o de a gogledd i wyrddo yn ystod y bedwaredd gan rhif ar bymtheg. Ac fe ddaethon nhw ar tensiwn dilyn a Belfast a London Derry gyda nhw. I ddarpwl ac hefyd i nifer o ddinasoedd eraill Oherwydd mae yna dri pheth i ddweud am y gweddelod. Yn gyntaf mae nhw'n bobl yn y gorffennol beth bynnag oedd yn barod iawn i ymlod ei gilydd. Pan oedd nhw'n dod ar y llongau o ddilyn uh, i Lerpwl ac o Belfast i Lerpwl. Mae'n arbennig o ddilyn i Lerpwl, mi fydd nhw'n ymlad ei gilydd. Pobl gweddelod o Sligo yn ymlad a... Um, with the Lord and Dodo Ross Common, uh, with the Lord of Limerick and Amlada, with the Lord with the Dodo Wexford. And I'll be, of course, I'll greet the death. Be Inuit, Pradine Vaur, Shiger, Cymru, Ralban, High Werlon, and Inuit Dim Dim. I come where he's a gunnery, even he heed, in the Nogal and Rioleth, and he now die in. Maybe in a Lawer iawn o anell dwriaeth ac ymraddau am hunan nhw ydryth. Ac uh, yn drydydd, wrth gwrs, y gwrth daro crefyddol. Yr hyna elwyd origism a popery. Ac fe ddaeth Lerpwl yn fangre gwrth daro y cyfan yma uh, rhyngddyn nhw ei gilydd. Ac fel y cynyddau yr ymfudwyr, O yn eu swel, mwy a gyd o'r oedd y cwffio a mwy a gyd o'r oedd y trais oedd yn dilyn. Fel i gwyddo ni yn gynnar yn y bedwaredd gan rhyw ar bymtheg, y daith y gweddelod yn eu cannoedd, fel y canddyniad fe cyhoeddwyd y droddiad yn un wyth 36 report on the state of the Irish poor in Great Britain. Ac fe geir darlun digon diflas yn yr adroddiad hwn. Yn wir cyfeirio'r ad y Cymru Clawd, yn y gystal ar gweddelod Clawd yn Lerpwl, yn yr adroddiad. Ac fe ddywed un test. The Irish, also the Welsh, send out their children to beg and require them to get a certain sum in the day, generally six pence, except on market day when they required 18 pence from their children. Mae'n teimlo i'r seison at ei gilydd, 
and then pull a gashid and the red mui and a cumry that can go with the lot. Then a pam about that cumry gali cavlogi and that benigi of alirol a warus. We had a lad we shower on, you know, a lana ravo nursery. A quid the wedding heavy and a draw the adama. All the heavy work of Liverpool is done by the Irish. And all the dock cleaning and muddy work by the Welsh. Another command by them west and all in. Masnachur Hagvanshid, and Adinas, and another draw the Adama, Calguared or Hort Geltier, by the Luch, or the Dwight of Athbeth. It would be great advantage to the town to get rid of them all, both Welsh and Irish and prevent any more of them coming to this town. And we go back to the Liverpool and Jota Cholawer, by by Hanuri de Gwyr. And then the Pedwar de Gaedaeth, the Gwyddelon, well, do we need to wait our gwaith, or blind with a miloid and in a wheel mawr, or her way of a canhaeaf tattoos, when he met the, a canhaeaf of the event, and dod i Liverpool gan obeithio mynd o the yma, i Boston ac i Efrog Newydd. Ac hyd yn oed y bobl hynny a bwynau am iechyd y cyhoedd, roedd nhw hefyd yn rhoi llawer o'r bai ar yr ymfudwyr yma ddaeth, y cyfnod o 1845 hyd 1850. Roedd aml i Gymro Blaenllaw, ddim yn hoff o'r gwyddelod am ei bod nhw yn bybyddion. Un o arw i'r Cymru Crefyddol Lerpwl, Yn dechrau bedwar y gan rhyw bymtheg o John Aleas o Fôn. Gydag e'n ddim i ddweud wrth y pybyddion. A phan geisiwyd dod ar rhydd freiniaid y pybyddion ger bron y Senedd. Yn un wyth dau naw roedd John Aleas yn ganrys yn erbyn. Hyd yn oed gwyli mi'r reithog. Yn un o thyr, a'i nofel yr hen ffarmwr am na gosodd yn yr amserau yn 1846. Bydd wedi'r fod y dyn llawd yn medru dygyd fel y gweddelod. Ceir y syniad yma o'r gweddelod gan Gwilym yr Eithog fel pobl heb lawer o fwy soldeb yn lladron na bu mwy gwell. Ac roedd i weddon yn hynod o anffodus Nad oedd Sir Robert Peel yn gofal gwneud dyddiaeth prydain yn 1847, a dyn ni am nawr wel nifer o luniau. Ac un ohoni nhw o Robert Peel. Dyma fe, gwr oedd yn meddwl llawer o'r i ddewod gwyddelod oedd hwn. Pan oedd e fyth y lliw, fe wnaeth glyn lawer i gynnal ffwyo'r gwyddelod. Pan oedd e fy'n gweithredu, Yn i'w dwedwch yn 1845, fe o falodd fod y swm o 8 miliwn y binoedd yn cael ei ddefnyddio i wynebu ar y drychineb oedd yn gwynebu i'r gwyddelod. Sef sefydlu mudiadau i lun i ari y sefyllfa enbyd a pharatoi cymorth na welwyd mo honno cyn hynny. A bu cwymp pil a dyma'r llun arall o honno fe, yn dangos i fawredd e, a chi'n gweld yn y cyntaf o'r un benofolent, o'r hefyd yn medru bod yn secretive, yn ffyrm, digon o obeth da fe, ac yn medru siarad mwy nag un iaith. Roedd problemau dyr i yn gwynebu, y gweddelod, llawer o'n o anwybodaeth, ac fel cynlyniad, roedden nhw'n cael ei galw yn bobl ddiog, i ddal, a cheir y rhagfarnau hyn yn arieithiau y cyfnod. Ond nid yw hyn yn gwbl deg. Cofi er fod nifer fawr o weddelod wedi chwarae rhan amlwg yn hanes y mudiad y siartwyr yn 1849. A dyn ni am weld llun yn awr o'r siartwyr. Mae dy liwch. Yna chi lun bendig edig. O'r siartwyr yn Llundyn, yn 1849. 
Ac'n mlith er bobol yna, roedd Adje Derfel, a aeth i fan ceinion, ond roedd wedi bod yn Lerpwl. Ac fe, wedi mae'n gweld yn ble ma fe yn y llun, ond mae'n chwys mae'n y gymaint o'n bobol yna. Ond dyna lun bendig edig a storiad fod yn ôl i un wyth pedwar naw. Ac yna gawn ni lun da ni wedi gweld o'r blaen o'r gwydd aelod yn ymfudo i'r America. A gwydd aelod yn uh, dyn nhw'n mynd edrych mor dlawd ac yr oedd enw mewn gwirionedd yn y fan hon, ond mae'n mynd angos y gwragedd a'r plant yn y llun. Ac yna dyn ni am weld llun arall o San Padrig yn cael ei ddathlu. Ac roedd hwn nhw, wrth gwrs, yn rhywbeth mawr iawn. Mae hwn wedi cael ei dynnu yn America, ond mae roedd gwyl sy'n San Patrick yn bwysig yn Lerpwl. Ac roedd un o'r newydd a dirwyr gwyddelig yn Lerpwl, Hiw Shimin, dod o gyd y cylchrawn Porcupine, yn dweud fod San Patrick yn dod o Lerpwl. A fod e wedi chwilio o Lerpwl yn y flwyddyn chwech, chwech, chwech i i'r ewerddon. A dyma i eiriau fe, St. Patrick, therefore, must have been a Liverpool man. The poet says the holy saint was a gentleman and came of a decent people, that is to say, of Liverpool people. Even in those early days in Liverpool, gentleman was recognised as a superior being. Patrick was shipwrecked on his way to Ireland by the Isle of Man. Is Shimin Protestant, neu aelod o eglwys geltaidd, oedd Padrig, a gafodd ei drwy digaeth yn ei werddon gan y gwyddelod, a dod yn nawsant i ddyn nhw. Ac felly yng nghyfrifiad ei un oedd pump un, fe gawn y ffaith fod 23 y cant o boblogaeth Lerpwl wedi ei geni yn ei werddon. Ac o lygau hyn fod 33 y cant o dosbarth gweithiol yn wyddelod. Pobl hebaddysg, hebaria, llawer o honno ddim ond yn siarad gweithileg, a chyfran eilaeth o honno nhw mewn cyflwr iechyd i gondiflas. Roedd ei dyfodiad nhw wrth gwrs yn ychwanegu yn drwm at faich cyngor y ddinas ac yn creu mwy o slymiau a phroblemau meddygol a chymdeithasol. Mae nodi fod yr hagfant i'r gati nhw gan lawer iawn o bresylwyr Lerpwl yn cymlethu'r croeso. Ar darlun ohonyn nhw bydd yn wir am gan lynedd a mwy. Mewn llythydd yn Liverpool Mercury ar y pedwarydd ar hygen o dachwedd 1854, cwyna un o drigolion Lerpwl nad oedd modd deall y merched oedd y fyrwynion o ei werddon. A doedd y Cymru ddim llawer gwell i almost equal awkward speech of the Welsh servants. A meddyliwch erbyn un wyth pimp i wyth, fe geid yn y Daily Post ar y trydu ddeg o fawth, tri hysbyseb yn gwahardd Cymru a gweddelod rhag am geisio am swyddi gweision am y rhynion. Ar pennawd oedd, no Irish o Welsh need apply. A bydd yn fido'r Cymru a'r gweddelod i Lerpwl hyd y bedwarad gan rhyw ar y bymthyr. Ac er bydd ni naw, un wyth naw dim. Yr oedd mwy o bybyddion yn esgobaeth Lerpwl dros bedwar can mil o hynny. Ond roedd yr esgobaeth cofiwch yn mynd i fyny i St. Helens ac Olmsgyrk ac i fyny mor bell a Wigan. Ac mwy nag mewn unrhyw ran arall o Loegr. Ond yn y cyfnod hwn, daeth gŵr ifanc i weithio i'r cyhoeddwr Eisac Ffowcs yn Paradise Street, sef Tigwyn Jones. A bydd ef yn gadarn iawn o blaid y gweddelod. A meddai yn wir gyd ymddeimlad â Sinn Féin. Dotiau ef o weld yr yr ymdaith 
fawr yn Lerpwl, ar yr ail yr bymtheg o fawr, sef Gwyl San Patrick. Yn wir, cohidol bamfledin yn ystod yr Rhyfel Byd Cyntaf, o dan y teitl i werddon, yn dat, sydd yn datganiad gwrth trefedigaethol a gwrth brydeinig. Ond ni allai eich ffrind mawr y parchedig i Tegla Davis a fi'n mynidog yn Princess Road, yn y Grwys Wesley yn Princess Road. Roedd eich lle o gwbl i'r gweddelod yn ei rhyddiaeth. Gwelir hynny ni gyfrol San Hedrin a gohydwyd yn 1946. Pan mae yn sôn am wyddelod yn meddiannu tŷ, ac yna yn diflannu o'r tŷ hwnnw heb dalu o'r rhent. Ond ar ôl yn fynd i'r tŷ, roedd y tŷ yn byrlymu ac yn berwi o chwain. Ac fe un o un o bobl yn un o gymeriadau'r Sanhedrim a gweddelod fel chwain. Un oedd tegla fel llenor yn rhy hoff ohon i nhw. Mae'n debyg i fod e fel gwynido gwesle yn fwy tystyriol tuag at i nhw, gobeithio i fod e. Roedd y gweddelod at ei gilydd yn destun goddid, dadle, a hynny am bedwar rheswm. Yn gyntaf, ofni wedi bod nhw'n cario afi ychydon. Gelwyd y teithas ran amlaf yn Liverpool Irish Fever. Yn anffodus, gorfodwyd cymaint o diliodd o ddwydd aelod i fyw mewn seleri heb anteision angen reidio, a dioddef yn enbyd o ran afi ychydon. Yn ail, roedd elfyn grefo ddwydd aelod a saeson a Chymru, oedd yn barod i fod yn afriolus ar y strydoedd ac yn y tyfarnu, ac i glwyfo i gilydd. Hawdd oedd cyffroi y gwyddel i ymladd a'i gilydd ar fater crefydd, cenedau tholdeb a chedwadaeth. Ceid elfen gref yn ei plith oedd y nyfed y ddiod feddwol yn drwm. A gwyddom oedd y gred yn gyffredin bod y gweddelod yn dra hoff o gwrw. Ond ydy hynny ddim yn hollol wir oherwydd roedd yna fudiad cryf yn derbwl ymlith y gweddelod dros ddirwest. Ac roedd James Nugent yn un o'r rhai pennaf a gweddaeth y tad Matthew Theobald, neu Theobald Matthew o Cork i Lerpwl, ac roedd e yn un o apostolion dirwest. Ac fe ddywed un o weddelod mwy a gweithgar y gymuned weddelig, John Denver, y newydd a dirwr, bod alcohol yn berygl llym i'r gweddelod. A dyma lun o John Denver. Fe wnaeth e waith mawr fel newydd a dirwr yn pwysleisio llwyr ymorth wrthod wedi ysgrifennu cyfrol ar yr hanes y gwyddelod yn rydyn. A dyma eiriau John Denver, drink more than poverty has been the curse of the Irish. A gael rhai rhaid enghraifft i chi o ferch o'r enw Bridget McGovern. Yn ymlwyddi'n un wyth wyth dim, yn ymddangos o rhai'n llys Lerpwl am y ganfed 129 o weithiau o wedi cael ei gweld yn Lerpwl yn feddw ar y strydoedd. Ac fe gafodd ei dirwyo y tro hwnnw hefyd 5 swllt a chostau. Ac fe gawn i'n awr weld dociau. St. George's, lle roi'n cymaint o weddelod a Chymru yn gweithio. Dyma oedd doc y Cymru. Mae e bellach wedi gorffen fe geiwyd e'n y flwyddyn i naw dim dim. Ond mae e'n lun ar ferchog iawn. Y tu all tu blaen i ble mae Eglwys St. Nicholas y dyddi yma. Ond mae'n wedi llenwi fewn am pier hed. Ond mae yn dangos Fel yr oedd Lerpwl yn dibynnu cymaint ar y gweddelod ar Cymru ar Albanwyr hefyd i weithio yn y dociau, a dyma doc St. George's ar ein cyferni. Roedd y gweddelod yn ngolwg y pabyddion yn Lerpwl 
and why shall we go more to Louis or Fairyet? I can either have in or better stuff. Well, do we ever have? I got I have a body on a bleed a season or any great shower boy. Dross a key de lode or a gluis at the high three well done. I got me thono. Baby Varo Dago Fairyet, Pabado, and a stud a Gary Marwal and in with Pedwar now. A new night Catholic on Sir Gair Hiverin. Them rule our egrois sawi. Nach an earth we are. Rem vidur. Or in gravidano. Or that that what I'm done in. Pangaridano bursa lerpul. Or on his well. Team like Carvan Vaur and Regolion lerpul. But he did what he had no. And Rechineb come to us all. Roy Medig Swedo med the Golk and Talerpul, Dr. William Duncan. And he wrote Bob Allen and Team Lovesi. I pay me hide it with a lot. Who you mount get to mount go on it? A honey mount dial a Vauxhall a Scotland Road. I didn't have now a well map of Vauxhall. He well the map of Vauxhall. See, this I had to ever turn a given he he be a boundary road. He can join the Scotland Road. I didn't have well seen by her with us. Uh, Scotland Road and drive with the league of their own trail therefore. I do my readers and it all with the Gidano. The Pinogamariad or I know TP O'Connor. I have here an Eilor Senedol Dross a blind with their league. Rini Gin and Feiger. Uh, or in with with him. He the really need now die now. A que ranuid er huigwid in as lerpul, gan a casine, prong a guidelot. A gilid, Protestant a Catholic yon and erbenig. A que gavoi dipino apartheid, go yaun u ganvot. A que ve nego the inor of feriad, al bar Gerald Manley Hopkins, a demave, dini dolori hun, ve the scot hun gamraig. With the school who in the Kangan Edion, Panoi de Neyad Bino and the Miltre Mirchion. A Kamayan Skrenida and Maguidelod, a Vieg Gavali Rolla Guidelod and Glasgow, Kindordi Lerpool. A Kerhin Mayan Dwayda and Maguidelod and Lerpool. A born Gedano Wurthman Nebiad Irdinas. A Gai Mayan of Nadiodi, hostility to the city. A kwa yan duaid heavy bonondangos love hate relationship. Tegathina sima buishat. A dwe melo but hani and go agos at tea. I told I cover you, but come on to with the Lord when he threw the only gal with the gay fair of the own therefore. A board do el been in with with them. A mentri dewis a lord senedo. You can rock your in on San Stefan. A never o gang horwil ar dinas cyngor lerpwl yn yr un modd. Yn cynnwch i oli y blaid wyddelig ac yn sôn mwy am hynna'n lywydrith i werddo nag roedd yn y sôn am broblemau dinas lerpwl. Fe sylwodd Cyr Harfi pan oedd e'n lywyr yn maes glo Lanark yn yr Alban. Bod y gweddelod yn bobol oedd yn gryf ac yn gyhyrog. Y dyma ddiwedodd e, a big shovel, a strong back, and a weak brain. They had come straight from the peat bog or a tatty field and produced cold enough for a man and a half. Well, we'd pobol debyg iddyn nhw yn nocio lerpwl. A hwy oedd y mwyafrif o labrwyr y docie. Anodd oedd ennill yr hain i fyd yn debyll lafur. Gan fod gwahaniaeth crefyddol yn amlwg yn eu rhannu nhw. Doedd y pybyddion ddim eisiau perthyn i undeb lle roedd yna protestaniaid. Ac roedd protestaniaid ddim am perthyn i undeb lle roedd yna gatholigion. Ac roedd yn debyll lafur oherwydd hynny, hynny'n aslerpwl. And one yaw. 
an apostle three gum nod of Reninus Victoria. The ascent for petai, then goes a guel guahanol, il kill me crevado, and hagwan guay dolo, or hung a toriet, a river doer, a Kennedy follower, or you were though. But then what is a sectarieth, a guenwinor a wergilch, or we own a docke, a guahanol gum near with course and cavlogi. With the Lord in Inig, a Cumnieris and Cavlogir Cumri in Inig, a Gresir with an Arhania de Maur, a Tiveud, Ivoid, a Guithwir. You will lead and Lerpool with Yad, Keenway Threadol, well a cohop, well a cop, a cohop, fellow than Indwade and a lad and Buisigiaunini, with an agoop and Bo Pentre Brod, and with any of them a weir and Lerpool and then weir a man came here. A grow the Sayri for the on, and shower moist with Yannis and Lerpool. A dema Dangos uh, are with the on, a Sayri for the on. A Vigoni are all honey, she nor orange order. A dema ni Prince of Orange. July 1690, King William, King, King Billy on the wall. Uh, gonna be Hibang Hovio or the Lord Protestant. I will fear your party, Ply di Hinen, or the Ninigri Liverpool, the Liverpool Protestant Party. I give you a blind man and rate remiss. And Liverpool, where her will go the Bono and Barodi, Dean with Yogadar, Toriet. At the Napam, what a Toriet when he cadu grim and Liverpool, a quaddy Suido, he cadu blind lavi rasan, heed, Mongurionel, heed, que dege, or her will rather no keen with yon da, get our Protestant yet. At Hinail, we are an origism. I come into a bubble of my in well known hour and and uh, dod Ari Jornal Maur and Miss Corfena. Uh, well, rather than on Belfast, well, rather than on London, Derry, Vessi rather than on Glasgow, Vessi rather than on Liverpool. Do not mouth bubble a covering wave, covering wave or in the orange order. I do not a seri or an galuhun. Seven day the gved or fena. A dathluid bob do not get a gorum dathia. Troy stradoid al bandia press. Al covering van arwen get our arwen wheel swedogo. The seven druid a covering van or en genta and therefore an in with dim scythe. Wuith. A big high covering veil, and we thread the veil come to the sake of each car and help people all over a gang in area and then think area. A big in with you now, a gate gorum dive lugar, well hot. But a roaring, a lark, a baby, a benefin, a canon or a barrow, the gear or pabillion. A chreir yet go iawn ar ddiwedd y dydd. Roedd y ddwy ochr fel ei gilydd yn y wyddi si ymlaf hyd at waed. Roedd George Canning, a dyma George Canning, fe fi e, fe gafodd i enni ni saith saith dim, fe farw yn un wyth dau saith. In Elo Senedo, the Kate Wadwell Dross, the Nash Lepool. Right in Verniadol Yawn or Gorum de Thioma. A condemio the Waith Garuch, a Protestanier de Thavor. A demand the Chre Bruidro Cassol, Astrodoil Lepool. A V am Gan Nanel, and Han no Hannes Alinas. A came no guy a Wigiaid. And you were blind with a dollar all honey, uh, a Catholic girl, a bleeding with their Lord. So rather a kid, what do we have no get loud, a shoyer, 
i'r protestaniaid wyddelig. Ychydig cyn dyrchafiad Victoria, fyddai'n unes Victoria, yn un wyth i naw i'r olsedd, byddai thynaw o'r ogledd i werddon i Lerpwl. I wynnu di gweithi yn eglwys St. Jude. A i enw e oedd y parchedig Hugh McNeil. A dyma gerflun ohono dde. Hugh McNeil. Anwyd yn un saith naw pimp. A fe farw yn un wyth saith naw. A rosodd yn eglwys St. Jude. O un wyth pedwar tri. Hyd un wyth pedwar wyth. A gyna fe ddaeth yn ficer. I eglwys St. Paul. Ceir oedd yna gymaint o Gymru yn byw yna. Ceir chwn nhw. Ac a llawer hon i nhw yn mynychu eglwys St. Paul. Ac fe fi yno am i gen mlynedd. Cyn neu y pwyntio'n ddeon ripyn. Ac am ddeol yn un o'i saith pimp i Bournemouth. Roedd McNeil, dyma lle mae St. Jews, a chi'n sylwi beth sydd yn y fan yma herbyn heddiw? Ysbyty fyr yn hynol Lerpwl. A strydoedd mae gyd wedi mynd o dan goncrit ysbyty fyr yn hynol Lerpwl. Hardwick Street, Cecil Street, West Street, St. Jews Church, High Street. A dyma lle oedd St. Jews, lle roedd McNeil yn Teyrnasu. Ac roedd McNeil yn arweinydd ac yn areithydd hiawdl. Yn wleidydd ei thafol o fewn protestaniaeth. Ef oedd un o sylfaenwyr coleg Lerpwl yn Shaw Street. A dyma i chi. Darlun cynnar o'r coleg hwnnw. Y coleg hwnnw a ddaeth a ddenodd bytler y brif athro sef gŵr y ferch rhyfeddol hwnnw, Josephine Butler. A dyma yr coleg yn Shaw Street. A gorwyd yn un wyth pedwar dim. Defnyddiau bob cyfle i gondemio pybyddiaeth. Iddo ef, roi pybyddiaeth yn ddim ond heresi, gryfyddol. A conspiracy, gwleidyddol. A mi nodd gyda chymdeithas protestaniaid Lerpwl, The Liverpool Protestant Association, a daeth yn brif arweinydd y protestaniaid ei thafol. A hynny oherwydd i allu am hygoedd i siarad yn gohoeddus. Ac mae llawer iawn o'r protestaniaid wedi meddu ar y ddawn honno. Fel y gwyddo'n i'n dda, fel y mae'n ddim ond yn enwi i yn peisli. Ar ôl etholiad 1841, yr oedd y Turied yn tra ar glwyddiaethu yn Lerpwl. Yng nghyngor y ddinas, a chredai McNeil na ddylai y Turied gydweithio gyda'r pybyddion. Fe gondemiodd llwyr am y thodwyr, da ddim yn hoff o bobl o ddim yn y dded. Roedd e'n meddwl bod nhw'n chwil drywyr a phobl digred. A fe yn gyfrifol am wel mediadau yn gweithio yn ei erbyn. Ymlith ymlyllu wyl Cymraeg oedd yn barod iawn i fod ar lwyfan dirwest. Ac ymlith hefyd rhai o'r pybyddion fel lwyd i henwi yn barod fel Theobald Matthew. Nid yw ganddo ddim dau ddweud i mediadau oedd yn anti-corn lig. A gael y clywed y si yn un wyth. Pedwar un fod gwenu dogion protestanaidd wedi lladd pobl yn ei werddon ac yma lid fe aeth i ddilynwyr ef i ddalu ffenestru St. Patrick yn Lerpwl. Ac fe weithygodd y sefyllfa pan ddarchafwyd Cardinal Wiseman yn Archesgob Westminster. Ac fe gawn ni weld llun cyn bod hir o Wiseman, oherwydd roedd e'n ddyn be oedd y cyntaf i oed o blith y Saeson i fod yn cardinal. Ac roedd e'n methu deall pam oedd e'n dod 
yn aml i Liverpool. Un o'r pethau cyntaf na a therogal i wneud yn cardinal oedd um, yn i annerch yn, uh, yn Liverpool, yn uh, Philharmonic, ac cael cynnig lleid fel 2000 i'w rando yna fe. Ac o'n i'n meddwl, felly deall, uh, dyma fe, dyma Weisman, yn i lyfrau, ac fel hyn roedd e wedi gwisgo yn y son honno yn neuadd Philharmonic. Ac o'n i'n methu deall pam oedd e'n dod, ac yna fe sy'n eisiau dipyn o ymchwil i'r uh, llyfrau coch fel y gilwyn o'n Lerpwl. A ffeind i'w allan mo gydag efrawd yn ôl swan. A mae'n siŵr bod hynny yn y tyniad iddo fe ddod i'r ddinas. A hefyd gwybod fe'n agymant o babyddion yn Lerpwl. Nid oedd arglwydd John Russell yn enghraifft, taid Bertram Russell. Na'r hwygiad yn San Stefan, yn hapus o gwbl gyda'r sploit a ni gwyddod trwy ddyr chafu Weisman yn cardinal. Fe galwyd hyn yn papal aggression. Am nawr oedd y Vatican a'r sefydliad pybyddol wedi dangos digon o sensitifrwydd i wlad oedd fwy na heb yn brotestanaeth. Cynlyniad hyn oedd y rhaet yn Lerpwl a Ffenbedw ac yn nifer o drefi cotwm dwi rhen sydd gair hyfryd. Gweithygodd y sefyllfa yn y ddegawd ar ôl hynny, pan fi'r ffeniaid Sinn Féin yn barod i ddefnyddio arfau i fomio y boblogaeth ac yn amcanu chwythu neuadd y ddinas i fyny yn y flwyddyn 1867. Digwyddodd hynny ddim, ond roedd yna un dyn oedd yn benderfynol i wneud trafferth i Lerpwl, a gŵr hwnnw oedd William Murphy, fanatic o bregethwr, a dawodd i flaston mawr yng Ngogle Lloegr ac yng Nghanoldi Lloegr. Ac fe gwrthwyn e bwyd efi aros yn Lerpwl, gan ei fod e'n cael ei gyfrif gan gyngor y ddinas fel gelyn i'r ddinas. A restiwyd ef yn un oedd pimp pimp. Ond fe'n gondemwyd y cyfan gan Hugh McNeil, a'i gan lynwyr, a hefyd gan nifer o eglwysi Anglicanedd, roedd e'n meddwl oedd ar ddisberod. Da i hynny oedd yn perthyn i'r eglwys Anglicanedd, ond oedd yn debyg iawn i'r eglwys i pybyddol, yn defnyddio incens, ac mae'n ar yw hanner dwsyn ond un o o'i gwrysi felly o'i hyd yn y ddinas. Fe elwyd yr eglwysi hyn yn High Church, eglwysi i chael eglwysi, ac fe'n condemwyd yn gyson gan brif arweinwyr y protestaniaid fel George Weiss a John Kensit. A dyma lle y bydd John George Weiss Byddai i dod ato fe mewn eiliad yn rhoi dipyn o'i hanes e, ond dyma i chi garchar Walton. Uh, garchar dwi wedi bod ynddo fel lywe gwaith y gweld Cymru, fel Fred Francis a David Ewan, a cym, pobl Cymreithas ar iaith, ond uh, fe gafodd George Weiss i osod yn y carchar yma am ddau fis. Uh, doedd jo, gan, gan George Weiss ddim diddordeb o gwbl yn pybyddion, roedd e'n ei herbyn nhw. Uh, pa genel bynnag oedd e'n ond dod o honno. Roedd e'n barod i herio'r cymunedau pybyddol a phob lleian a phob mynachlog. Roedd George Weiss yn medru cynhyrwyr bobl trwy wneud honiadau hollol di sail. Fe greodd yr honiadau hynny a ddaeth y trafferthion mawr. Y dyna pam iddo fe ni naw dim tri gael ei garcharu yn Carchar Walton am dri dau fis. Pa naeth ei honiadau fe, y diwyn dioddef garwch y toriad 
roedd hi'n amlwg fod der pwl yn teimlo fod e wedi mynd dros ben llestri. A phedwr fan nhw'n George Weiss mynd i ffordd ei hun. A sefydlu mynd i ad crefyddol, gwleidyddol eto i'r protestaniaid. A sefydlu ei hun yn wyn i dog, eglwys ddiwygiedig protestaniaid yn neddyffil rhod. Ac mae'n dyfod yr eglwys hon mewn amser byr ac mae'n rhoi drafod bob math o weithgarwch ymlith yr ifanc ar y gwragedd, dosbarthiadau addysgol, dosbarthiadau beiblaidd, gwybdeithiau a raliau. Ac mae'n gafodd gwneud dyddiaeth neu'r pwli wynwino yn fawr gan George Weiss. A mae'n teisiodd dyma darlun o John Kensit a safodd fel ymgeisydd i'r Senedd, ond hefyd a gafodd i wrdro ac oedd yn cael ei alw yn byrcyn hed i gwyddodd hynny, ac fe gafodd i gyfri fel un o ddyrthoron y protestaniaid. Yn esaf ydy... ...tyn o'r brawd yma, Sir Archibald Salvage. Fe weddol fe gyfle i wneud y blaid o'r ieth yn gryfachfyth. Perchen bragdi oedd Salvage, a bydd llywodraethu y blaid geidwadol yn Ddyrpwl, o 1895 hyd ei farwolaeth yn 1928. Fe wnaeth fai peth eda fe oedd yn gyfrifol am y twnel cyntaf o Ddyrpwl i Byrgynhed. Ac fe adeiladodd y Blaid Geidwadol, oedd modd wahanol i'r Blaid Geidwadol yn weddill prydau. Dyn od oedd Salvage, ac yn defnyddio y tensiwn a'r cerdyn oren i ennill pleidleisiau, er i fod ef ei hun wedi priodi â merch oedd yn aelod yn yr eglwys Gatholig. Ac er fod wais y medru y meddu ar gryn ddyl anwad, a dilynwyr, eto ni allai fydd o seddi yr eglwys pybyddol oedd yn bwweris a gweithgar. A hynny am o gyda nhw bobl mor arbennig yn gweithio o'u plaid nhw. Ac un ohonyn nhw oedd James Nugent. Y cawn ni olwg yn ymwneud nawr, dyma Monsignor James Nugent. Fe anwy James Nugent yn Lerpwl yn hynters lein, ddim yn bell o geg y twnel i penbedw. Ac fe gafodd i addysg yn Rhyfen, bydd aeth yn ôl yn Ewrat i Blackburn, ac yna ni nwyf pedwar saith yn ôl i Lerpwl. Ac yn Lerpwl y gwnaeth e waith mawr i fywyd. Fe ofalodd ar ôl y plant hynny, oedd heb ofal rhieni gyda nhw. A oedd yn byw ar y strydoedd, yr hyn a elwyd yr adeg honno street urchins. Ac fe efalodd amdani nhw'n fawr iawn. Fe drefnodd ysgolion ar eu cyferw. Fe drefnodd canolfannau ar eu cyferw. Lle medro nhw gael bwyd a chysgu yn os. A cyfleusterau a ddisg. Fe sefydlodd bapurau i amddiffyn y Catholigion, a bu o dan feirniadaeth gwyddel arall, sef Edward Russell, prif hedd geidwad, prif hedd geidwad cyntaf Lerpwl yn 1837, ac yna ar ôl hynny golygydd cyntaf y Liverpool Daily Post. Ac roedd e a Nugent yn croesu cleddyf fe rhwng 18... Pim, pim, ag un o'i saith dim. Fe gwelwyd cartrefu gofal yn cael ei hagor gan Nugent, a mae'n ddiddorol bod gen i'n gof golofn i Nugent yng Ngherddi, St. John's, ond oes dim cael golofn yn y fan honno yn agrinmad arall i gofio George Weiss. 
o e gafodd Newgent gefnogaeth gan y protestaniaid, gan y Cymru, gan yr un dodiaid, gan ficer anglicanaidd, canon Major Leicester, a o fal ai ar ôl eglwys St. Mary's yn Kirkdale. Ac roedd dyma fe, dyma Newgent, mae e hefyd yn ardd uh, St. John's yn y mil uh, William Brown Street, a dyma fe a Flintin yn ei gôl. A gyrraedd e yr un fath a Newgent yn gofalu ar ôl y plant am ddifad, ac am edrych esti'n cymorth iddyn nhw yn y sefydliadau a sefydrwydd gan ddyn nhw. Un cynllun a fabwysiadwyd gan Newgent oedd trefnu trwy'r sglwyddo cannoedd o'r plant yma i'r un o'r daliaethau. Roedd e'n dadle bod gwell byd ar ei cyfer nhw yn Minnesota ac yn Ohio ac yn California nag yr oedd e'n slymiau boxol a Scotland Road. Roedd ganddo frawd a chwiorydd yn byw yn St. Louis ac roedd e yn mynd yn flynyddol draw i'r un o'r daliaethau i baratoi ar gyfer anfon cannoedd o blant o Lerpwl i gael gwell byd yn yr America. Pa fi farw Newgent a ddechrau'r ei geinfeu ganrydd yn 1905, collodd gweddelod Lerpwl i un o'r caredigion pennaf. Ychydig cyn i farwoleth, fe brynodd George Wise a deilad capel y methodistiaid Cardinaeth yn neddyll i'r frod. Capel y bydd Dr. Owen Thomas Princess Road yn wynidog yno o 1865-1871. A'i addasu fel The Protestant Reformed Memorial Church a gorwyd ar fydd yn andolig i 1903. Daeth Pastor Wise yn arweinydd i'n o gynnau lleid fawydd mwya niferus o Llinas Lerpwl. Roedd ei ddosbarth Beibledd yn rhifo dros fil o ddisgyblion. Roedd y cyfan yn llwyddiannus ac yn un, naw un tri, roedd gafodd wenidiog i'w gynnol llwyo fe. Enw mawr arall yn Lerpwl yn yr ei geidfe ganrydd, H.D. Longbottom. A dyma i chi dangos fel y safodd Longbottom am gyngor y ddinas yn 1930 am St. Domingo, lle roedd ei gapele, lle roedd yn gryf, ac mae yr wybodaeth yma yn ddiddor o'n dros ben oherwydd chi'n gweld i enwau, Reverend Harry Dixon Longbottom, a chi'n gweld o ble o bwy mae wedi ennill y sedd o'r llafur, a pwy oedd y llafurwr a gollodd? John Hamilton, y crynwr, tad y John Hamilton a fi yn arweinydd cyngor Lerpwl yn yr wyth degau, a dy byw yn Channel Road yn Kingsington. Ac felly, fe fi Longbottom am, wel, tri degau yn aelod o gyngor ddinas Lerpwl. Fe ddaeth y lynnu ddi wais a chadwodd fflam y protestaniaid i chwifio. O i naw, i ni naw, hyd i naw chwed dau. Cyfnod o bedwar deg dau o flynyddoedd. Ceir syniad o'r eglwys yn eddyf i'r rôd yn ei anterth yn y dau ddegau, a bu ef hefyd yn y frwydi'r fawr am werthu Wyrcws Brownlow Hill. I'r eglwys Catholig, i adeiladu eglwys Cadeiriol yn y dau i'r tri degau. Fe'r hanwyd y blaid ddafur yn ddwy ar y mater. Rhwng yr arweinydd ar un gebwr amlwg o Scotland Road oedd yn Catholig mawr Luke Hogan a Jack a Bessie Braddock, cynghorwyr dros Everton, a St. Dan's ac angredinwyr. A dyma i chi lun ar ddyrchog o Bessie Braddock 
battling Bessie. I see the own. Irkangor and in out three dim dross ward say dance. A ganaith your senna than in out pedwar pim. Dross a tholeth exchange. Under he a nerbin worthy. A work course here a gris by Badal or Herwith Redding Creddy or Liu Kogan and he were Thive Ambri Sri Rad Ami Vodian Babi the Maori Hina. The West get out long bottom, get us out well, er, uh, work course, a Minden Poison Germ Factory and a track now bought an egris Gadiri or Babadal. And they saw the long bottom of the Guelani, uh, Gangor, Dinas, Lerpool, Stros Saint Domingo, a Gregor Chwenod and Ragvir, you now treat him. Papir are in a Protestant times. Panoni, a man be you in Lerpool, or the Na Panesi Magentai Lerpool, or the Nai Lode, or Protestant party are Gangor and Dinas. A brother in Abbot and we knew a Protestant near, but I did not know the and Ramel is road. I get a no quick can hurry and a cognado ye now pedwar pimp, ye ye now pimpy in a gangolinas. It in his street and a grace and other field road, Gan Hitler, and he now pedwarin. A cabrano long bottom, capelaras. Eto or the Urthoni oppressive buried, Camaraic. Seva Capel Seisneg Catherine Street. Here be a park at John G. H. Howard, a Shoshalith, and Winnie Dog. A here be John Marion Lloyd, came in a son again Hadur in India, and Winnie Dog, a cry the Briod and Dod, organized by Catherine Street. Am Gir Holav, Long Bottom, Oil and Erbini Braden, Lord and Han, or Gamine Protestant. Brexiter, go yawn, oedd long bottom. A byddai gydag e ddigon i ddweud, pe bai yn fyw heddiw. Ond mae gafodd y gweddelod, oedd yn ymyfrydu yn yr egrwys byddyddol, newydd a adeiladwyd. Fe gafodd nhw haf mach mi hangel yn y meddwl i. Pan geithon nhw, a ddaeth y Cardinal Hunan, yn archesgob Lerpwl. A dyma fe, roedd e yn ŵr ar bennig iawn. Fe gafodd ei wneud yn cardinol fel y cofiwn ni. Ac fe aeth o Lerpwl yn Archesgob, Westminster, yn Llundau. Fe geisio oedd y parchedig i yn Paisley, sefydlu egrwys protestannaidd rydd yr enwad a gychwynnodd e yng Ngogledd i Werddo, a hynny yn ardal Everton. O ni bi'n alewyr cho gwbl ar gynulleidfa honno. Fe ddaliai ofn ar ai ar e ar nôm ni yn Lerpwl trwy gyfnod blin a blynyddoedd hynny. A fe gofio yn ddau a ddau a ddigwyddodd yn Warrington pan gollwyd dau fachgen bach a ddawol. A fe osodod tad un o'r bechyn hynny gan olfan cymodi ar gyrion Warrington, yr cof amdan i nhw. Gan olfan, fi'n yn anel chyn o lawer gwaith, a dod i adnabod Tim Parry tad un o'r bechyn. Ni chlywyr am ddosbarthiadau gwyddelig yn un as Lerpwl, ond fe glwch i am ddosbarthiadau Cymraeg yn Lerpwl, a gyda nhw Adran Wyddeleg, ym Mrifysgol Lerpwl, da ni wedi colli Adran Geltig yn y Mrifysgol. Fe geiwyd canolfan y Gwyddelod, yr Irish Centre, ger yr eglwys gadeiriol byddol, sydd yn dweud llawer iawn ac yn llefaru cyfroleg. A dwi'n meddwl erbyn hyn, er fod na lawer mwy o Wyddelod wedi bod yn Lerpwl, Bod y Cymru yn mwy amlwg ac yn gwneud mwy o ymdrech i gadw ei haith. Dydy'r gweddeleg ddim i'w clywed ar 
Nin man and therefore, Roda in a degra the lower yawn and Sharad Guidelec. I can Namlugiaud, I get an eager Nolvanir Cumber in Penny Lane. Travel a Guidelord, when he kai a Hanolvan he. A Cressy, your hook, book in Perthin, your Cumber Hino, on Dior Heavy Dam Gavrania de Guidelord, in Dinasni. Your